గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు నమస్తే డాక్టర్ మెడ నడుము వెన్నెముక కీళ్ల నొప్పుల సమస్యలతో బాధపడే వారికి సర్జరీ లేకుండా మెడ నడుము నొప్పులకు నేచురోపతిలో ఎలాంటి చికిత్స విధానాలు ఉన్నాయో చెప్పడానికి మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు సంజీవిని నేచర్ క్యూర్ హాస్పిటల్ వైద్యులు డాక్టర్ మధుబాబు గారు వారిని అడిగి మరిన్ని చికిత్స విధానాల గురించి తెలుసుకుందాం నమస్తే డాక్టర్ డాక్టర్ మధుబాబు గారు అయితే ఈ మెడ నడుము నొప్పి అనే సమస్యలు అసలు ఎందుకు వస్తాయి ఎలా పెరుగుతాయండి ఇది మెడ నడుము నొప్పి అనేది మెకానికల్ ప్రాబ్లం అండి అంటే మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు మనం చేసేటువంటి యాక్టివిటీస్ ఏముంటాయి అంటే ఏ పని చేసినా అల్టిమేట్గా ప్రెషర్స్ పైన మీద పడుతుంది అంటే మనం నిల్చోవడం కూర్చోవడం పడుకోవడం లేవడం డ్రైవింగ్ చేయడం స్నానం చేయడం టీవీ చూడడం ఇవన్నీ యాక్టివిటీస్ చేసేటప్పుడు స్పైన్ మీద ఎంత ప్రెషర్ పడుతుంది అనే దానివల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి అంటే ఒకప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం లేదు కానీ ఇప్పుడు ఎందుకు పెరుగుతుంది అంటే లైఫ్ స్టైల్ మారింది అంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తగ్గడం ఒకటి రెండోది కంటిన్యూస్గా ఒకే పొజిషన్లో కూర్చోవడం ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత కంటిన్యూస్గా టెన్ టు ట్వెల్వ్ అవర్స్ కూర్చుంటున్నారు అలాగే ఆఫీస్ జాబ్స్ బాగా పెరిగిపోయాయి ఫిజికల్ స్ట్రెయిన్ అనేది తక్కువ అవుతుంది ఇంట్లో హౌస్ వైఫ్స్కి వర్క్ కూడా ఎక్కువ ఉండేది ఎంతో ముందు అంటే కంబైన్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నప్పుడు బాగా ఎక్కువ ఉండేది ఇప్పుడు ఏంటంటే సింగిల్ ఫ్యామిలీస్ అయిపోయాయి దాంట్లో ఇంకా మిక్సీలు గ్రైండర్లు ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఆ దంచడం రుబ్బడం అవి కూడా తగ్గిపోయింది సో దాంతో ఏంటంటే వాళ్ళు కూడా వెయిట్ గెయిన్ కావడం మొదలయ్యారు ఇంకొకటి ఏంటంటే అపార్ట్మెంట్ కల్చర్ బాగా ఇప్పుడు ఎక్కువ అయ్యేసరికి అసలు సన్లైటే తగలట్లేదు సన్లైట్ తగలకపోతే ఏమవుతుంది విటమిన్ డి తక్కువ అవుతుంది సో తీసుకునే ఫుడ్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ కల్చర్ బాగా ఎక్కువైపోయింది అంటే ఒకప్పుడు ఇంట్లో ఏదన్నా చిరుతిళ్ళు ఏదైనా చేయాలంటే పండగల కోసం వెయిట్ చేసేవాళ్ళం అని చెప్పాలంటే చేయాలంటే అది పెద్ద పని ఇప్పుడు ఏది కావాలంటే అది రెడీమేడ్ దొరుకుతుంది అది కూడా వెళ్ళి తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఫోన్ చేసి ఇంటికి డెలివరీ డోర్ డెలివరీ చేసేస్తుంది ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తినే దాంతో ఏమవుతుందంటే ఈ క్యాలరీ కన్సెప్షన్ బాగా పెరిగిపోయి వెయిట్ గెయిన్ కావడం ప్లస్ ఈ క్యాల్షియం డిఫిషియన్సీస్ విటమిన్ డిఫిషియన్సీస్ వచ్చి స్పైన్ మీద ఎక్కువ ప్రెషర్ పడుతుంది దాంతో ఈ బ్యాక్ పెయిన్ ఎక్కువ స్టార్ట్ అవుతుంది అయితే కొంతమంది అనుకున్నట్టు ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల ఇదేమన్నా పెరగడం కానీ ఇలాంటి అవకాశాలు ఉంటాయి అంటారు లేదు లేదు అసలు ఇన్ఫెక్షన్ దీనికి అసలు సంబంధం లేదు ఎందుకంటే ప్యూర్లీ మెకానికల్ ప్రాబ్లం మేము అందుకే మా క్లినిక్ వచ్చే వాళ్ళకి చెప్తాం బయట నుంచి రాదు బాబు ఇది నీకు నువ్వు సంపాదించుకోవాల్సిందని అని చెప్తాం అంటే వాళ్ళు చేసేటువంటి యాక్టివిటీస్ ఏం చేస్తున్నారు ముందు కొంగడం బేసికల్గా ముందు కొంగడం పరువులు లేపడం వీటినంటి వల్ల ఇంతకుముందు మనం చెప్పిన కారణాలు అన్నింటి వల్ల బ్యాక్ పెయిన్ నెక్ పెయిన్ అనేది వస్తుంది అయితే సంజీవిని నేచర్ క్యూర్లో ఎటువంటి చికిత్స విధానాలు ఉంటాయి పర్టికులర్గా ఈ సమస్యలకి మీ దగ్గర అంటే ఇది బ్యాక్ పెయిన్ నెక్ పెయిన్ అనేది మెకానికల్ ప్రాబ్లం అని మనం ఎలా చెప్పాము మెకానిక్స్తోనే దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ప్యూర్గా అందుకంటే బయట నుంచి ఎక్స్టర్నల్ సపోర్ట్ మనం ఏమి ఇవ్వలేము అంటే వాళ్ళకి ఇంజక్షన్ వెళ్ళాలి టాబ్లెట్ ఇటువంటి కాదు పూర్తిగా మనకు స్పైన్లో ఏం జరుగుతుందంటే టూ బోన్స్ ఉంటాయి అవి దగ్గరకు వస్తాయి మనం కంటిన్యూస్గా ముందుకు ఉండడం ఈ బరువులు లేపడం ఈ యాక్టివిటీస్ రాంగ్ యాక్టివిటీస్ ఏదైతే చేస్తామో దానివల్ల ఇలా ముందుకు వస్తాయి డిస్క్ అనేది వెనక్కి పుష్ అవుతుంది ఇన్నారు మీద ప్రెషర్ పడుతుంది దానివల్ల పెయిన్ వస్తుంది ఇప్పుడు బేసికల్గా చేయాల్సింది ఏంటంటే దగ్గరకు వచ్చిన బోన్స్ దూరం జరపాలి దూరం జరిపితే డిస్క్ అనేది లోపల అయిపోతుంది ఎందుకంటే దాని లోపల ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది అది లోపల అయిపోతే నరు మీద ప్రెషర్ తగ్గుతుంది అందుకని మా దగ్గర ఇచ్చేటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఈ దీని మీద ప్రెషర్ పడకుండా ఉండేటివి చేయిస్తాం అంటే పడ్డటువంటి ప్రెషర్ని రిలీవ్ చేయాలి అందుకోసమే యోగా చేయిస్తాం ఫస్ట్ యోగా చేయడం వల్ల దాని మీద దగ్గరకు వచ్చినటువంటి బోన్స్ కొంచెం దూరం అయ్యేటువంటి ఛాన్స్ లూబ్రికేషన్ లాంటివి పెరుగుతుంది అలాగే ఆకు పంక్చర్ థెరపీ ఉంటుంది నీడిల్ థెరపీ ఇస్తాము ఎనర్జీ ఛానల్స్ ఉన్నటువంటి బ్లాకేజెస్ క్లియర్ అవుతాయి ప్లస్ మసాజ్ అండ్ స్టీమ్ బాత్ ఉంటుంది ఇది చేయడం వల్ల ఏ పాటికి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కావాలో ఆ పాటికి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పెరుగుతుంది మసాజ్ చేయడం వల్ల మజిల్స్ కూడా రిలాక్స్ అయిపోతాయి ఆయుర్వేద పంచకర్మ థెరపీస్ ఉంటాయి అంటే కేరళలో చేసేటువంటి వస్తి జాన వస్తి ఊరు వస్తి పొడికిడి నవరకిడి ఇటువంటి థెరపీస్ వాడతాం దీనివల్ల నవో సిస్టమ్ మొత్తం రిలాక్స్ అవుతుంది బయటకు వచ్చినటువంటి డిస్క్ డ్రై అయిపోతుంది దానివల్ల అది లోపలికి షింక్ అయ్యేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి నరు మీద ప్రెషర్ తగ్గుతుంది ఇది కాకుండా ఆకు ప్రెషర్ థెరపీ అంటాం అంటే పామ్స్ సోల్స్ ఉన్నటువంటి కొన్ని రిమోట్ పాయింట్స్ ప్రెస్ చేస్తాం ఇప్పుడు సపోజ్ బ్యాక్ పెయిన్ ఉందనుకోండి సివియర్ బ్యాక్ పెయిన్ ఉంటే ఇక్కడ ఉంటుంది రిమోట్ పాయింట్ దాన్ని మనం ప్రెస్
బ్రేక్ చేస్తే నార్మల్ ఫుల్ ఫ్రిడ్జ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ వస్తుంది ఇది కాకుండా మ్యాగ్నెట్స్ ఐస్ కాంతాలు యూజ్ చేసి ఏ పాటికి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఎక్కువ పోవాలి స్ట్రెయిన్ అయినటువంటి మజిల్స్ ఎలా రిలాక్స్ కావాలి అనేది మేము డిసైడ్ చేస్తాం ఇది కాకుండా మోక్సా థెరపీ అంటారు అంటే ఇది కూడా ఆకుపంచలోని ఒక థెరపీ మోక్సా స్టిక్స్ అని ఉంటాయి అనమాట వాటిని హీట్ చేసి ఆ పాయింట్స్ని హీట్తో స్టిమ్యులేట్ చేస్తాం ఇవి కాకుండా హైడ్రోథెరపీ ట్రీట్మెంట్స్ అంటే వాటర్ థెరపీస్ అంటే పడుకుంటే కింద నుంచి వాటర్ జెట్ లాగా కొడుతుంది అంటే కోల్డ్ స్పైనల్ స్ప్రే అంటారు దాన్ని వాటర్ డౌచ్ లాగా కొట్టడము అండర్ వాటర్ మసాజ్ వర్ల్ పూల్ బాత్ అంటే హాట్ కోల్డ్ ఆల్టర్నేట్గా ఇవ్వడం ఇటువంటి థెరపీస్ వల్ల ఏమవుతుంది మజిల్ ఫైబర్స్ పూర్తిగా స్పిండిల్స్ రిలాక్స్ అయిపోతాయి ఇవన్నీ థెరపీస్ మేము వాడతాం మట్టి థెరపీ అంటారు అంటే మట్టి అప్లై చేస్తాం సో ఈ థెరపీస్ అన్నీ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ ప్రాబ్లంకి ఉన్నటువంటి సంబంధించినటువంటి అన్నీ కూడా అంటే మజిల్స్ రిలాక్స్ కావడం బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ డైవర్ట్ కావడం బోన్స్ మధ్య గ్యాప్ పెరగడం డిస్క్ లోపలికి వెళ్ళడం అండ్ ఆ పాటలో ఉన్నటువంటి నవ్స్ రిలాక్స్ కావడం కర్వేచర్ అడ్జస్ట్ కావడం ఇవన్నీ కూడా ఒకే సార్ అవుతాయి దాంతో వాళ్ళకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది ఓకే అయితే డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ట్రీట్మెంట్లు అన్నీ కూడా ఎవరికి ఏది సూటబుల్ అనేది ఎలా తెలుస్తుందండి అంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం అండి అంటే ఇప్పుడు కొంతమందికి ఎలా ఉంటుందంటే పారాసాజిటల్ అంటారు అంటే స్పైన్ పక్కన ఉన్నటువంటి నవ్స్ అండ్ మజిల్స్ ఓవర్ స్ట్రెచ్ అయిపోయి వాళ్ళకి ఒక టైప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది కొంతమంది ఒబేసిటీ ఉంటుంది ఓవర్ వెయిట్ ఉంటారు బాగా ఓవర్ వెయిట్ ఉండడం వల్ల బెల్లి వెయిట్ పెరుగుతుంది ఇలా ముందుకు వచ్చేసేసరికి స్పైన్ కర్వేచర్ ఎక్కువ అయిపోతుంది వాళ్ళు ఏం చేయక్కర్లేదు కంటిన్యూస్గా ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ నిలిచి ఉంటే చాలు పెయిన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది అటువంటి వాళ్ళకి బ్యాక్ పెయిన్ ట్రీట్మెంట్తో పాటు ఒబేసిటీ ట్రీట్మెంట్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తాం వెయిట్ తగ్గిస్తూ ఉంటాం ఇంకొంతమందికి ఎలా ఉంటుందంటే నెక్ దగ్గర మ్యాక్సిమం ప్రెషర్ పడుతుంది ఒక పొజిషన్లో గిడినెస్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది లేస్తే మొత్తం తిరిగినట్టు అవుతూ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళకి సి త్రీ సి ఫోర్ సి ఫోర్ సి ఫైవ్ నవ్ దగ్గర ఆ ప్రెస్ అయి ఉంటుంది అనమాట వాటిని రిలీవ్ చేయడానికి ట్రాక్షన్ ఇస్తాం సర్వైకల్ ట్రాక్షన్ ట్రాక్షన్ మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అవుతాం ఇలా వాళ్ళ వాళ్ళ బాడీ కండిషన్ బట్టి ఎక్కడ ప్రాబ్లం యాక్చువల్గా స్టార్ట్ అయింది అనే దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ షెడ్యూల్ ప్లాన్ చేస్తాం అయితే ఎవరికి ఏ ట్రీట్మెంట్ చేయాలి అనేది దాన్ని మీరు డిసైడ్ చేయడం కోసం టెస్ట్లు ఏమైనా చేస్తారా అంటే యూజువల్గా వచ్చినప్పుడు మా దగ్గర నేచర్ క్యూర్ లాస్ట్ రిసార్ట్ అండి జనాలకి హోమియోపతి ఆయుర్వేద అల్లోపతి అన్నీ తిరిగేసి నేను చెప్పక్కర్లేదు వాళ్ళే బండి బండిలు తీసుకుని వస్తారు సో దానిలో రిపోర్ట్ చూసి చెప్తాం ఒకవేళ ఇన్ కేసు మాకేదైనా ఆ రిపోర్ట్లు కాకుండా ఇంకేదైనా ఫర్దర్ అవసరం అయిందంటే మేము టెస్టులు రాస్తాం అది చూసి ఇప్పుడు సెంట్రల్ కెనాల్ మెజర్మెంట్ అంటారు డిస్క్కి నరుకు మంచి గ్యాప్ ఎంత ఉంది తెలియాలి యాక్చువల్గా మోర్ దెన్ ఎయిటీన్ ఎంఎం ఉంటుంది సో అది ఎంత తెలియ ఎంత ఉంటే ఈ అంటే సపోజ్ టెన్ ఉందనుకోండి ఒక సిమ్టమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అలా కాకుండా సిక్స్ ఉంటే వేరే సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తుంటాయి ఇటువంటి ఏదైనా కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి మేము రాస్తాం ఓకే సో అయితే ఈ ట్రీట్మెంట్కి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది డాక్టర్ గారు అంటే మినిమం అయితే త్రీ వీక్స్ పడుతుందని చెప్తున్నాం అండి ఎందుకంటే చాలా సంవత్సరాల నుంచి ప్రాబ్లం ఉంటుంది సెట్ కావడానికి ముందు మా ట్రీట్మెంట్కి అడ్జస్ట్ కావడానికి బాడీ రియాక్ట్ కావడానికి తగ్గింది స్టెబిలైజ్ కావడానికి కనీసం ఒక మూడు నాలుగు వారాలు మినిమం పడుతుంది అంటే ఒకవేళ ఇప్పుడు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు లైఫ్ స్టైల్ అంతా మారిపోయింది ఎక్కువ సెలవులు కూడా దొరికే పరిస్థితి లేదు చాలా మందికి ఈ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలనుకునే వాళ్ళు అన్ని రోజులు ఉండలేకపోతే అంటే అంటే మూడు నాలుగు వారాలు అటెస్ట్ హెచ్ ఉండగలిగితే బెటర్ యాక్చువల్గా కాదు అంటే వాళ్ళు బ్రేక్ చేసి రావచ్చు అంటే మినిమం ఇప్పుడు ఉండే ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఫైవ్ డేస్ ఫస్ట్ ఫైవ్ డేస్ ఉండండి మీకు లీవ్ దొరికిందాన్ని బట్టి తర్వాత మీ బాడీ కానీ మీకు ఎంత రిలీఫ్ వచ్చింది ఫైవ్ డేస్ టెన్ పర్సెంట్ వచ్చిందా ట్వంటీ పర్సెంట్ వచ్చిందా థర్టీ పర్సెంట్ వచ్చిందా దాన్ని బట్టి ఎన్ని రోజులు గ్యాప్ ఉండాలి మళ్ళీ ఎప్పుడు రావాలి ఫైవ్ డేస్కి అంటే గ్యాప్ మేము వన్ వీక్ టెన్ డేస్ టూ వీక్స్ అలా వాళ్ళ వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ని బట్టి గ్యాప్ దొరికేదాన్ని బట్టి చెప్తాం మేము సో మళ్ళీ ఫైవ్ డేస్కి రావడం ఈ మధ్యలో పెరగకుండా ఉండడానికి ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో చెప్తాం దాన్ని ఫాలో అవుతూ మెయింటైన్ చేసుకుని మళ్ళీ లీవ్ దొరికినా మళ్ళీ ఫైవ్ డేస్ అలా స్టెప్ బై స్టెప్ రావచ్చు అంటే ఇదే ట్వంటీ డేస్ థర్టీ డేస్ని ఒక ఫైవ్ సిక్స్ టైమ్స్గా ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు అంటే నాలుగైదు నెలలు పట్టవచ్చు ఈ ప్రోగ్రామ్ అలా కాకుండా కొంతమందికి ఏముంటుందంటే ఈ ఫైవ్ డేస్ ప్రోగ్రామ్లోనే
అంటే నెలకో రెండు నెలకో మీకు ప్రాబ్లం లేకపోయినా ఐదు రోజులు మా దగ్గరకు వస్తే దాన్ని సెట్ చేసి పంపించేస్తూ ఉంటాం ఎప్పుడుదప్పుడు అసలు ఇది ప్రివెంటివ్ యాక్షన్ అంటారు అసలు పెయిన్ రాకుండా కూడా చూసుకోవచ్చు సో అందుకని ఇంతకుముందు ట్వంటీ వన్ డేస్ కంపల్సరీ ఉండాలని చెప్పేవాళ్ళం మేము కాకపోతే ఏమవుతుందంటే కొంత కొంతమందికి ఫస్ట్ వన్ వీక్ బాగా రిలీఫ్ వచ్చేస్తుంది తర్వాత ఆ వచ్చిన రిలీఫ్కి ఆ డిస్క్లు మజిల్స్ సెట్ కడడం టైం పడుతుంది ఈ సెట్టింగ్ టైంలో రిలీఫ్ ఉండట్లేదు అంటే వాళ్ళు ఇంట్లో ఉన్నా అదే రిలీఫ్ ఉంటుంది మా హాస్పిటల్లో ఉన్నా అదే రిలీఫ్ ఉంటుంది ఒక వన్ వీక్ మధ్యలో సెట్ బ్యాక్ తీసుకుంది అనుకోండి అనవసరం మనీ వేస్ట్ మళ్ళీ ఆ ఫ్యామిలీని వదిలేస్తుండ అందుకే మేము ఏం చేస్తాం అటువంటి కేసులు ఏం చేస్తాం ఈవెన్ వాళ్ళు ట్వంటీ వన్ డేస్కి వచ్చిన ఫైవ్ డేస్ వన్ వీక్ తర్వాత అసెస్ చేస్తాం చేసి ఓకే వీళ్ళది స్టెబిలైజ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఉన్నా కానీ ప్రయోజనం ఉండదు అని డిశ్చార్జ్ చేస్తాం మీరు ఇంటికి వెళ్ళేసి ఒక టెన్ డేస్ బ్రేక్ తీసుకొని రండి మళ్ళీ ఒక ఫైవ్ డేస్ సెవెన్ డేస్ ఇద్దాం అలా అంటే ఒకటే స్ట్రీమ్ లైన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉండట్లేదు బాడీని బట్టి వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ని బట్టి మారుతూ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా మూడు వారాలు రావాలని రూల్ లేదు ఓకే డాక్టర్ గారు మనతో మాట్లాడడానికి కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు హలో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి మీ పేరు నా పేరు రవివర్మ అండి నేను హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతాను మేడం ఓకే వర్మ గారు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు సమస్య చెప్పండి నొప్పి భరించలేక సర్జరీ చేయించుకున్నారు సార్ ఓకే మొదట్లో బానే ఉందండి ఇప్పుడు ఆయన కొంచెం కాళ్ళు రెండు పని చేయడం లేదు సార్ అది ఏం చేయాలన్నది అర్థం కావట్లేదు మీ దగ్గరికి వస్తే మరి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ దాని గురించి అడుగుదామని కాల్ చేశాను సార్ అంటే ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు ఉన్నారా ఆయన లేకపోతే రెండు మూడు రోజులకి వెళ్ళిపోయాడా రెండు మూడు రోజులకి వెళ్ళిపోయారండి ఓకే 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 అండి ఈ ప్రాబ్లం అది యాక్చువల్గా బ్యాక్ పెయిన్ నెక్ పెయిన్ కేసులు ఉన్నప్పుడు ఇదే జరుగుతుందండి వాళ్ళకి ఎక్స్పెక్టేషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి మేము చెప్తాం మూడు వారాలు నాలుగు వారాలు ఉండాలండి అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ ప్రాబ్లం పదేళ్ళ నుంచి ఉండండి ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి ఉండండి రెండు మూడు రోజులు తగ్గిపోవాలి ఇది ప్రాబ్లం వస్తుంటుంది ఇప్పుడు ఈ కేసు అలాగే ఏంటి మేబీ వచ్చి ఉంటారు రెండు మూడు బాడీ అడ్జస్ట్ కడానికి ఒక నాలుగు రోజులు టైం తీసుకుంటుంది అప్పుడు దాకా వెయిట్ చేయకుండా నాకు ఇంకా తగ్గదు ఇది వేస్ట్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోతారు ఇప్పుడు సర్జరీ కేసు అంటే ఇదేనండి కాంప్లికేషన్ ఫస్ట్లో బాగానే ఉంటుంది తర్వాత గ్రాడ్యువల్గా నరుస్ కట్ అయిపోయింది ఆయనకి నరు కట్ కావడంతో ఇప్పుడు కాళ్ళు పడిపోతున్నాయని చెప్తున్నారు ఇదే ప్రాబ్లం ఉంటుంది అంటే షార్ట్ కట్ మెథడ్స్కి వెళ్తే ఇదే ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఈ ప్రాబ్లం రావడానికి మీకు పెయిన్ పది రోజుల నుంచి తెలియచ్చు ఇరవై రోజుల నుంచి తెలియచ్చు కానీ ప్రాబ్లం పది సంవత్సరాల క్రితం ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం స్టార్ట్ అవుతుంది అది మెల్లమెల్లగా డిస్క్ బయటకు వచ్చి ఆ నరుని ప్రెస్ చేసినప్పుడే మనకు నొప్పి తెలుస్తుంది అందుకని మేము చెప్పేది ఏంటంటే మీకు పది సంవత్సరాల నుంచి ప్రాబ్లం ఉంటే కనీసం మాకు పది వారాలు టైం అయినా ఇవ్వండి సెట్ చేయడానికి అంతేగాని షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ వెళ్తే మీ బాడీని మీరే నాశనం చేసుకుంటారు ఇప్పుడు ఈ కేసుకి ఆల్రెడీ నరు కట్ అయిపోయింది అక్కడ నరు కట్ అయిపోయింది చేయగలిగితే ఏం లేదు ఆయన లైఫ్ లాంగ్ సఫర్ కావాల్సింది అందుకోసమే తొందరపడి సర్జరీలు కలవద్దని మేము ఇందుకే అడ్వైజ్ చేస్తాం కాకపోతే జనాలు ఈయనేదే చెప్తుంటాడే అనుకుంటారు కానీ దాంట్లో ఉన్న కాంప్లికేషన్స్ ఏవి ఓకే సో అయితే డాక్టర్ గారు ఒకవేళ ఇందాక మనం ఐదు రోజుల ప్రోగ్రామ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఎక్కువ రోజులు ఉండలేని వాళ్ళకి తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళ కండిషన్ చూసి తర్వాత ఇంకొక ఫైవ్ డేస్ అలా పిలుస్తానని చెప్పు ఈ ఐదు రోజులు కూడా ఇన్పేషెంట్గా ఉండలేని వాళ్ళకి సంజీవని నేచర్ క్యూర్ ఇచ్చే ఫెసిలిటీస్ కానీ ఏంటి మీరు ఇచ్చే రాలేకపోతే వాళ్ళు అవుట్ పేషెంట్గా రావచ్చండి ఇప్పుడు సపోజ్ హైదరాబాద్లో ఉన్నారనుకోండి మా మా హాస్పిటల్కి వచ్చేసి జస్ట్ ఒక త్రీ అవర్స్ స్పెండ్ చేసేసి ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు అంటే అది రోజు కూడా రానక్కర్లేదు వారానికి రెండు సార్లు అలా అంటే ఓన్లీ హైదరాబాద్ కానీ తగ్గలే భువనగిరి లేకపోతే మెదక్ సంగారెడ్డి ఉన్న వాళ్ళు కూడా హార్డ్లీ ఒక వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ జర్నీ చేసి రావచ్చు అటువంటి వాళ్ళు కూడా వారానికి రెండు సార్లు మా దగ్గర ఉండగలిగితే ఎట్ ఎ టైం ఫైవ్ సిక్స్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇస్తాం వాళ్ళకి అప్పుడు వాళ్ళకి స్టెబిలైజ్ అవుతుంది నొప్పి తెలియదు అసలు ఆ రోజు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు అసలు ఏమి నొప్పి తెలియదు ఆ స్టేజ్ని మీరు కంటిన్యూ చేయడానికి ఏం చేయాలి ఎక్సర్సైజ్ చెప్తాము కొంచెం డైట్ యాక్టివిటీస్ చెప్పి పంపిస్తాం మళ్ళీ ఒక టూ త్రీ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ ఇస్తాం అలా వారానికి రెండు సార్లు వస్తూ కూడా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు అలా మేబీ ఒక పది సెషన్లు పదిహేను సెషన్లు వాళ్ళ కండిషన్ బట్టి చెప్తాము అలా తీసుకుంటూ గ్రాజువల్గా వాళ్ళు కూడా రిలీఫ్ వస్తు
అంటే మీరు చెప్పిన సలహాలని పాటించే వాళ్ళకి అయితే ఇబ్బంది లేకుండా ఇక్కడున్నా అక్కడున్న పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు ఓకే డాక్టర్ గారు అయితే ఈ హాస్పిటల్ ఎక్కడ ఉందండి మీది మాది మొయినాబాద్ లో ఉంటుందండి చిల్కూరు బాలాజీ టెంపుల్ దగ్గర టూ ఎకర్స్ ల్యాండ్ లో మొత్తం ఈ సెటప్ అంతా ఉంటుంది ఫుడ్ అకామిడేషన్ అంతా అక్కడ ఇస్తాం పొల్యూషన్ ఫ్రీ ఉంటుంది కంప్లీట్ గా రిలాక్స్ అయిపోతారు ఫస్ట్ ఒక ఆశ్రమం టైప్ లో ఉంటుంది సో అయితే డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు మీ దగ్గరికి ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు అన్ని చోట్ల తిరిగేసి అన్ని రకాల ట్రీట్మెంట్ తీసేసుకొని చివరి చివరి దశలో వస్తారు మీ దగ్గరికి సో అప్పుడు ఒకవేళ సివియర్ గా అంత వాళ్ళకి ఆ పరిస్థితిలో ఉన్న సమయంలో అంటే లాస్ట్ స్టేజ్ లో మీ దగ్గరికి వస్తే ట్రీట్మెంట్ కి ఎంత టైం పట్టొచ్చు అంటారు అంటే అన్ని చేసేసి ఉంటారు కాబట్టి మళ్ళీ వాళ్ళని మొత్తం సెట్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటే ఏజ్ వైజ్ ఒకటి ప్లస్ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అసోసియేట్ ప్రాబ్లమ్స్ వెయిట్ ఉందా బీపీ షుగర్ ఉన్నా ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేస్తే కనీసం మినిమం ఫోర్ టు సిక్స్ వీక్స్ దాకా పడుతుందండి ఖచ్చితంగా అంటే ఆ సెంట్రల్ కెనాల్ మెజర్మెంట్ కూడా మేము చూస్తాము అది సపోజ్ బిలో ఫైవ్ ఉందనుకోండి చాలా టైం పడుతుంది అది రావడానికి రికవరీ కావడానికి చాలా టైం పడుతుంది అలా కాకుండా కొంచెం గ్యాప్ అనేది ఉందంటే దాన్ని సెట్ చేయడానికి ఈజీ కాకపోతే ఏంటంటే మేము వాళ్ళని చెకప్ చేసి టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇన్ని రోజులు ఉండాలని మేము సజెస్ట్ చేసిన తర్వాత అన్ని రోజులు ఖచ్చితంగా మనకు టైం ఇవ్వాలి దాన్ని అసెస్ చేస్తే లాభం లేదు ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు నెల రోజులు ఉండమన్నారు కాబట్టి పదిహేను రోజులకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గాలి లేకపోతే మూడు వారాల్లో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గాలి ఇలా అసెస్ చేయొద్దు ఎందుకంటే ఆ నర్వు మజిల్ అనేది ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది అనే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇప్పుడు కొంతమందికి మేము నెల రోజులు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోమంటే పది రోజుల్లోనే క్లియర్ అయిపోయి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు పది రోజులు పడుతుంది తగ్గిపోద్దండి అనుకున్న కేసులు నెలల తరబడి ఉండి తీసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఎందుకంటే మేము కోసి లోపలికి వెళ్ళి దాన్ని చూసి పట్టుకొని ఏం చేయట్లేదు ఎక్స్టర్నల్ గా ఎస్టిమేట్ చేసి ఇస్తున్నాము మన ట్రీట్మెంట్ కి బాడీ కానీ రియాక్ట్ అయింది అనుకోండి ప్రాపర్ గా ఎగ్జాక్ట్ గా తగ్గిపోతుంది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ట్రీట్మెంట్ మేము ఇస్తున్నాము ప్రతి కేసు కి కూడా మేము సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ కేసెస్ మేము రిలీఫ్ అవ్వగలిగాం హండ్రెడ్ కొన్ని కేసులు పోతుంటాయి ఎందుకంటే ఇలాగే ఇంతకుముందు మనం ఎన్నో రెండు రోజులు వెళ్ళిపోవడాలు వాళ్ళు లేకపోతే ఇది తగ్గదు కదా అని చెప్పి మధ్యలో డిశ్చార్జ్ అయిపోవడాలు ఏదో చేయడం అటువంటి కేసులు తప్ప ఆల్మోస్ట్ అలా అన్ని కేసులు మా దగ్గర రిలీఫ్ వస్తుంది డాక్టర్ గారు అవుట్ పేషెంట్ కూడా లేని వాళ్ళకి అంటే అక్కడ కూడా రాలేని వాళ్ళకి సో మీరు మీ దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలన్నారు బట్ వాళ్ళు రాలేకపోతున్నారు ఏంటి పరిస్థితి వాళ్ళకి అటువంటి వాళ్ళ కోసం మా దగ్గర నేచర్ క్యూర్ ఆన్ వీల్స్ అని నవ్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పుతుంది హోమ్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు హోమ్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అంటే ఒక టీం వెళ్ళిపోతుంది యోగా టీచర్ వెళ్తారు వాళ్ళకి ఇంట్లోనే యోగా చేయిస్తారు ప్లస్ ఈ థెరపిస్టులు కూడా వెళ్ళిపోతారు టేబుల్స్ స్టీమ్ బాత్లు ఆయిల్స్ మొత్తం తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు ఇంట్లోకి వాళ్ళ ఇంట్లో జస్ట్ ప్లేస్ ఉంటే చాలు ప్లస్ టేబుల్ వేసేసుకుంటారు వాళ్ళే అంత క్యారేబుల్ టేబుల్ అది అది తీసుకుని మసాజ్ మేము ఇచ్చిన థెరపీ ఏం చెప్పామన్నది ఆయిల్స్ అదంతా చేసేసి స్టీమ్ బాత్ ఇచ్చేసి మొత్తం ఫోల్డ్ చేసుకుని మళ్ళీ వచ్చేస్తారు సో ఇలా కూడా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు వారానికి రెండు సార్లు మూడు సార్లు అలా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు సేమ్ అంటే మా హాస్పిటల్లో వచ్చి క్లినిక్లో వచ్చి అవుట్ పేషెంట్కి ఎలా తీసుకుంటారో సేమ్ ట్రీట్మెంట్ మేము ఇంట్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాం అంటే కాకపోతే ఇంకా పెద్ద పెద్ద ఎక్విప్మెంట్స్ హాస్పిటల్లో ఉండే ఎక్విప్మెంట్స్ హైడ్రోథెరపీ వాల్ పుల్ బాతులు అండర్ వాటర్ మసాలు అటువంటివి ఇవ్వలేం కానీ ఇలా ఇంట్లో కూడా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని తగ్గవచ్చు అదే నేను అడగబోతున్నాను ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన నవ్ ప్రోగ్రామ్ లో ఒకవేళ సివియర్ కండిషన్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే అది పాసిబుల్ ఉంటుందా వాళ్ళకి తీసుకోవచ్చు అదే హోమ్ సర్వీస్ తీసుకునే ముందు వాళ్ళని స్టెబిలైజ్ చేస్తాం ఆ ప్రాబ్లం పెరగకుండా ఆపేస్తాము ప్లస్ మా ట్రీట్మెంట్స్ ఆకు పంక్చర్ లాంటివి ఉంటాయి ఆకు ప్రెషర్ సుజోకు ఇటువంటి థెరపిస్ట్ వెళ్ళి చేసేసి వస్తుంది అంటే పేషెంట్ తెలుస్తుందండి యూజువల్ గా మెడ నొప్పి స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి మెల్లగా అక్కడ లోకల్ గా టెండర్నెస్ తెలుస్తుంది ఇనిషియల్ గా ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో అప్పుడు ఏం చేస్తారు పడుకోవడం కాపడం పెట్టుకోవడం లేకపోతే ఈ అమృతాంజనం రాసుకొని రెస్ట్ తీసుకోవడం లేకపోతే దగ్గర ఏదైనా మెడికల్ షాప్ కి వెళ్ళిపోయి పారాసిటమాల్ క్రోసిన వాడేయడం ఏదో చేస్తారు ఓకే తగ్గిపోతుంది ఇనిషియల్ స్టేజ్ గా కానీ అక్కడ మనం చేసేటువంటి యాక్టివిటీస్ మారవు అంటే ఎవరికి ఐడియా ఉండదు ఈ ఫార్వర్డ్ బెండ్ కావడం ముందు బరువులు లేపడాలు ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ లేకపోవడాలు దీనివల్ల ఇది వచ్చింది అని చెప్పి ఎవర
ఈ స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు కూడా అప్పుడు డాక్టర్ని గెలుస్తారు చాలామంది ఇదే అంటే అది బ్యాక్ పెయిన్ అనుకుని కలవరు నాకు హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చిందా బ్రెయిన్ ప్రాబ్లం వచ్చిందని చెప్పి ఇంకొంతమంది ఏం చేస్తారు బ్రెయిన్కి ఎంఆర్ఐ తీయించుకొని పోతారు ఓకే సో ఆ స్టేజ్లో ఇంకా ట్యాబ్లెట్స్ కోర్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంజెక్షన్స్ ఇవ్వడాలు ట్యాబ్లెట్స్ ఇవ్వడాలు చేస్తారు కాకపోతే ఏంటంటే బోన్స్ దగ్గరకు వచ్చాయి డిస్క్ వెనక్కి వచ్చింది అది ప్రాబ్లం సో బోన్స్ దూరం జరిగితే డిస్క్ లోపలికి పోతుంది అది జరగాలి కానీ ప్రపంచంలో ఏ ట్యాబ్లెట్లు లేదు ట్యాబ్లెట్ తీసుకుంటే దగ్గరకు వచ్చిన బోన్స్ దూరం జరగడం సో ఆ ట్యాబ్లెట్ ఏంటంటే పెయిన్ కిల్లర్ రిలీ డాక్టర్స్ కూడా ఏంటంటే సింటమేటిక్ ట్రీట్మెంట్ నాకు లాగుతుంది అంటే లాగకుండా ఉండడానికి ఇస్తారు కడుపులో మంట అంటే యాంటాసిడ్ ఇస్తారు నిద్రపట్టట్లేదని ట్యాంకులు వేస్తారు నొప్పి అంటే పెయిన్ కిల్లర్ ఇవే ఉంటాయి దాంతో తీసుకుంటే అది కూడా నొప్పి తగ్గిపోతుంది బాగానే ఉంటుంది మళ్ళీ క్యూర్ అయిపోయింది అనుకుంటారు మళ్ళీ రొటీన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తారు ఈసారి ఇంకా ఫాస్ట్గా బయటకు వస్తుంది బయటకు వచ్చినప్పుడు అది బ్రేక్ అయిపోతుంది ఆ జెల్ బయటకు వచ్చి నరుం టచ్ చేయడం కాగ టచ్ కాగానే ఇంకా కాలు తిమ్మి నెక్కడం మొత్తం డ్రాగింగ్ పొజిషన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఈడ్చుకుంటూ తిరగాలి సో కాబట్టి ఇనిషియల్ స్టేజ్లోనే దీన్ని గుర్తించగలిగితే మనం కంట్రోల్ చేయడం క్యూర్ చేయడం అనేది సాధ్యం రైట్ అయితే వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళకి విషయం తెలియక ఏదో పెయిన్ వస్తున్నప్పుడు పెయిన్ కిల్లర్ తీసుకోవడం సో ఇలా కొన్ని సంవత్సరాలు కూడా గడిచిపోతాయి వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటని వాళ్ళు గుర్తించలేని టైంలో అంటే ఆ పరిస్థితిలో ఉంటారు సో అలాంటి కేసెస్ మీ దగ్గర వచ్చినప్పుడు క్యూర్ చేయడానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది డాక్టర్ ఇలాంటి వాటికి డెఫినెట్గా అండి ఎందుకంటే నేచర్ క్యూర్లో మీరు ఓపిక్గా ఉండగలిగితే మీది ఏ స్టేజ్లో ఉన్నా మేము అడిగినంత టైం ఇస్తే డెఫినెట్గా మేము క్యూర్ చేస్తాం మీరు టైం ఫ్రేమ్ పెట్టుకొని వచ్చి నాకు పది రోజులు చేయి పదిహేను రోజులు చేయడం కుదరదు ఎందుకు ఎందుకంటే అది డీలింగ్ విత్ ది నర్వ్స్ పొరపాటున మనం ఏదో వాళ్ళు యాంక్షియస్గా అడిగారు మనం కూడా చేసేద్దాం క్యూర్ చేద్దాం అని చెప్పి ఏదైనా చేస్తే ఆ నర్వ్ ఏదైనా ఇంకాస్త ప్రెస్ అయిపోయింది అనుకోండి ఇంకా లైఫ్లో రికవరీ ఉండదు వాళ్ళకి అందుకోసం అని చెప్పి కేసు ఏదైనా సరే అది ముఖ్యంగా మమ్మల్ని కలిసిన తర్వాత ఈ కేసు మేము తీసుకోగలము అని మేము డిసైడ్ అయిన తర్వాత అన్ని కేసులు తీసుకోము మేము మా దగ్గర మా దగ్గర రోజుకి పది పదిహేను మంది కన్సల్ట్ అవుతూ ఉంటారు అందులో కొన్ని కేసులే తీసుకోగలుగుతాం ఎందుకంటే మా అవుట్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ వెళ్ళిపోతే మేము కూడా ఏం చేయలేం డీల్ చేయగలమని చెప్తే మేము ఎన్ని రోజులు అడిగితే అన్ని రోజులు ఇవ్వగలిగితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ కేసు మేము డీల్ చేయాలి ఫ్రోజాన్ షోల్డర్ అంటే లెఫ్ట్ తర్వాత మెడ నొప్పి ఉండేది అది సర్వైకల్ స్పాండ్లైసిస్ నెక్స్ట్ నాకు సైటిక రైట్ ఉంది అది రెండు సంవత్సరాల నుంచి నేను బాధపడుతున్నాను ఇక్కడ నేను సంజీవిని నేచర్ క్యూర్ హాస్పిటల్కి వచ్చాను ఇక్కడ హైదరాబాద్ తర్వాత నేను పదమూడో తారీఖుని ఇక్కడ అడ్మిట్ అయ్యాను ఇవాళకి తొమ్మిదో రోజు డాక్టర్ గారు ఇరవై రోజులు ఉండమని చెప్పారు ఈ తొమ్మిది రోజుల్లో కూడా నాకు డయాబెటీస్ బీపీ రెండు ఉన్నాయి అయితే డయాబెటీస్ త్రీ డేస్ తర్వాత నేను వచ్చి జాయిన్ అయిన త్రీ డేస్ తర్వాత మానిపించేశారు సిక్స్ డేస్ నుంచి నేను డయాబెటీస్ మాత్రలు కూడా వేసుకోవద్దు అన్నారు మానేశాను తర్వాత నా బీపీ ట్యాబ్లెట్స్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ వేసుకుంటున్నాను అది కూడా మానిపించి ఒక పూట వేసుకోమన్నారు అట్ ప్రజెంట్ నాకు ఫ్రోజన్ షోల్డరు బాగా బాధ పెట్టేది అది ప్రస్తుతానికి నేను చెయ్యి ఎత్తగలుగుతున్నాను నొప్పి కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కవర్ అయింది తర్వాత మెడ నొప్పి దరిదాపు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తొమ్మిది రోజుల్లో కవర్ అయింది తర్వాత నా సైటిక రైట్ రైట్ లెగ్ అది కూడా నాకు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కవర్ అయింది ఇంకా పది పదకొండు రోజులు నాకు ఉన్నాయి కనుక ఈ లోగా తగ్గుతుంది అని డాక్టర్ గారు చెప్పారు నాకు నమ్మకం కూడా ఉంది నా వర్క్ ప్రెషర్ వల్ల నాకు సర్వికల్ స్పాండియలైసిస్ మరియు లంబర్ స్పాండియలైసిస్ వచ్చింది బాగా తిరిగాను హాస్పిటల్స్ అని అప్రోచ్ అయ్యాను ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు సజెస్ట్ చేసింది నాకు సర్జరీకి వెళ్ళని చెప్పారు ద టూ టూ ప్లేసెస్ వన్ సర్వికల్ అండ్ అదర్ వన్ ఇస్ లంబార్ సో ఫైనల్లీ ఐ అప్రోచ్ ద సంజీవిని విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద డాక్టర్ మధు మధుబాబు గారు తన నాకు ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చారు తను చెప్పింది ఒకటే ఉద్దేశం ఏమిటంటే 
మీరు ఇక్కడికి వచ్చి జాయిన్ అయిపోండి మీకు తక్కువ చేసే బాధ్యత నాది సో నేను ఎక్కడ కూడా ముందు తిరిగిన హాస్పిటల్స్కి ఇక్కడికి మెయిన్ డిఫరెన్స్ నాకు అనిపించింది ఇక్కడ అనమాట సో వెంటనే నేను జాయిన్ అయిపోయాను ఈరోజు పదిహేనో రోజు నాకు ఇక్కడ దగ్గర దగ్గర ముప్పై రోజుల ట్రీట్మెంట్ నాకు ఉంది సో లంబార్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ నాకు తగ్గింది అకుపంక్చర్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేశారో నాకు సయాటిక్ అండ్ నర్వ్ అనేది మెల్లమెల్లగా గ్రాజువల్గా తగ్గడం మొదలైంది నేను మెయిన్ రావడానికి కారణం ఇక్కడ వెయిట్ లాస్ కోసం వచ్చారండి లాస్ట్ మంత్ వచ్చారండి ఇక్కడికి నేను వచ్చి టెన్ డేస్ నేను ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాను మరి ఇది సెకండ్ టైం వచ్చాను ఈ మంత్ లాస్ట్ మంత్ నేను చేసినప్పుడు ప్రిపేర్లో ఫైవ్ కేజీస్ వరకు లాస్ అయింది వెయిట్ అయినా సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ రావాలని నెక్స్ట్ మంత్ కూడా ఈ మంత్ వచ్చాను ఇలా ఎవ్రీ మంత్ టెన్ డేస్ ఉండిపోవాలని ఒక వన్ ఇయర్ అనుకుని వచ్చానండి చాలా బాగుంది ట్రీట్మెంట్ ఇక్కడ డాక్టర్ గారికి చాలా కృతజ్ఞతలు నేను ఇట్లా ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడికి వచ్చి కనీసం డబ్బు మనం ఎలా అయినా సంపాదించుకోవచ్చు కానీ ఆరోగ్యాన్ని సంపాదించుకోవాలంటే మాత్రం మన నేచర్ క్యూర్కే రావాల్సిందని నా మన్నం అండి సో ఐ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మధుబాబు గారు సంజీవని నేచర్ క్యూర్ హాస్పిటల్లో ఈ మెడ నడువునొప్పికి సంబంధించి ఎలాంటి చికిత్సా విధానాలు ఉన్నాయి పేషెంట్స్ ఎలా ఉండాలి ఎంత ఓపిక్గా ఉండాలి చాలా చక్కగా వివరించారు థ్యాంక్ సో మచ్ డాక్టర్ సో చూసారు కదండి ఇది వాళ్ళ నమస్తే డాక్టర్ కీప్ వాచింగ్ భారత్ టుడే